हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू डाउट नोट यूट्यूब चैनल सो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम का रिमाइंडर थ्योरम एंड यूनिट डिजिट नंबर तो आप जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देंगे जैसे जेई मीन्स जेई एडवांस कैट एसएससी या और भी कोई जॉब्स ओरिएंटेड या फिर कॉम्पिटिशन हर एक में ये जो दो कॉन्सेप्ट होते हैं यूनिट डिजिट नंबर या फिर रिमाइंडर थ्योरम ये हमेशा आता ही आता है तो इस केस में हम यहाँ पे जो रिमाइंडर थ्योरम बात कर रहे हैं वो उन केसेस की बात कर रहे हैं कि जब हमें किसी एक बड़े बाइनोमियल नंबर को हम अगर किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं जैसे अगर मैंने सेवन रिस्ट पावर फोर्टी नाइन को अगर मैं ट्वेंटी फाइव से डिवाइड करूं तो क्या रिमाइंडर आएगा या फिर लेट से नाइन रिस्ट टू पावर एट हंड्रेड को अगर मैं सेवन से डिवाइड करूं तो क्या रिमाइंडर आएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और दूसरा हम देखेंगे यूनिट डिजिट नंबर इसके भी हमारे पास बहुत क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि लेट से 18 रिस्ट टू पावर 72 टू रिस्ट टू पावर थर्टी सिक्स अब इसकी यूनिट डिजिट में मेरे पास में क्या नंबर आएगा तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये हम यहाँ पे देखेंगे ओके तो हम सबसे पहले यूनिट डिजिट नंबर कैलकुलेट करना सीखेंगे क्यों बिकॉज यूनिट डिजिट नंबर कैलकुलेट करने के लिए हमें रिमाइंडर थ्योरम की जो नॉलेज है उसकी जरूरत नहीं है लेकिन रिमाइंडर कैलकुलेट करते टाइम हमें यूनिट डिजिट नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो कई बार यूज आएगा तो पहले हम स्टार्ट करते हैं यूनिट डिजिट नंबर से तो चलिए हम यूनिट डिजिट नंबर का स्टार्ट करते हैं कैसे करेंगे तो जैसे अगर मैं देखू मेरे पास में मैंने सबसे पहला पावर में लिया कि लट से टू रेस्ट टू पावर वन इसमें यूनिट प्लेस पे क्या आएगा हमें पता है टू रेस्ट पावर वन होता है टू तो यूनिट प्लेस पे टू ही होगा अगर ये लू मैं थ्री रेस टू पावर टू तो ये कहता है थ्री रेस टू पावर टू इज नाइन तो यूनिट प्लेस पे कह रहा नाइन फिर मैंने लिया फोर रेस टू पावर थ्री ये कितना होता है सिक्सटी फोर ठीक है तो ये वैल्यू सिक्सटी फोर लेकिन यूनिट डिजिट पे क्या है हमारे पास में फोर अगर ऐसे ही मैं लू फाइव रेस टू पावर फोर तो यूनिट डिजिट पे क्या फाइव रेस टू पावर फोर की वैल्यू कितनी होती है ये हो जाएगा हमारे पास में सिक्स ट्वेंटी फाइव के इक्वल तो यूनिट प्लेस पे क्या गया मेरे पास में तो इनडायरेक्टली अगर हम देखेंगे हम जैसे जैसे अगर थोड़ी सी भी पावर बढ़ती जाती है तो हम देखेंगे वैल्यू बहुत स्पीडली बढ़ रही है तो हम हर बार तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते हैं तो कैसे करेंगे तो इसके लिए ना एक बहुत सिंपल सा पैटर्न होता है तो हम इसको वापस से जो हमने लिखा इसे इरेज कर लेते हैं एक एक टेबल है ये हमें याद रखनी है ठीक है इस टेबल को याद रखती है हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे कैसे तो जैसे ही आप देख रहे हैं कि हमने थोड़ा सा पेपर का स्टाइल चेंज कर लिया है बिकॉज हम यहाँ पे अब टेबल बनाने वाले हैं तो इससे थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा तो देखिए हम क्या करेंगे हमें पता है कि अगर कोई भी नंबर हो उसके लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट पे क्या हो सकता है देखते हैं तो यूनिट डिजिट पे जीरो से लेकर के नाइन तक के सभी नंबर पॉसिबल हो सकते हैं जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन अब जैसे नंबर है तो जैसे हमारे पास 22 नंबर है हमें पता चल गया इसकी यूनिट डिजिट पे टू है लेकिन इसकी कुछ पावर भी तो हो सकती है जैसे वन हो सकती है टू हो सकती है थ्री हो सकती है तो ऐसे ही पावर भी हो सकती है कुछ भी तो सबसे मिनिमम पावर क्या हो सकती है लेट से इंटीजर्स पावर की बात कर रहे हैं बस अभी हम यहाँ पे तो मिनिमम पावर हो सकती है यहाँ पे वन और इंटीजर भी ग्रेटर देन जीरो तो मिनिमम पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे वन फिर हो सकती है टू हो सकती है थ्री हो सकती है फोर हो सकती है फाइव भी हो सकती है ठीक है तो अगर जीरो की पावर वन हो जैसे क्योंकि यूनिट प्लेस पे अगर जीरो है किसी नंबर में और उसकी पावर हम कुछ भी कर लें हमें पता है हमेशा जीरो रहता है तो ये हमेशा वैल्यू जीरो ही रहेगी हमें पता है इस चीज में कि हम कुछ भी कर लें जीरो ही रहेगी अब अगर हम देखेंगे वन में वन में को हम किसी भी वन वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के अगर एंड में वन है तो क्या आता है हमेशा वन रिस्ट पावर वन इज वन वन रिस्ट पावर टू इज वन वन रिस्ट पावर थ्री इज वन फोर इज वन फाइव इज वन तो सब केस में क्या जाएगा यहाँ पे ओनली वन 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 आएगा तो इसे हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे ठीक है ताकि हमें थोड़ा समझने में इजी होगा तो ये बन जाएगा वन 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 एंड वन ऐसे ही अगर हम देखेंगे टू के लिए तो क्या होगा टू रिस्ट पावर वन इज टू टू रिस्ट पावर टू इज फोर यूनिट डिजिट पे फोर चल रहा है टू रिस्ट पावर थ्री इज एट टू रिस्ट पावर फोर इज सिक्सटीन तो अब यूनिट प्लेस पे क्या जाएगा सिक्स टू रिस्ट पावर फाइव इज थर्टी टू तो यूनिट प्लेस पे आ गया टू सिमिलरली थ्री रिस्ट पावर वन इज थ्री थ्री रिस्ट पावर टू इज नाइन थ्री रिस्ट पावर थ्री इज ट्वेंटी सेवन ठीक है तो सेवन आ गया यूनिट पे थ्री रिस्ट पावर फोर इज एटी वन वन आ गया एंड थ्री रिस्ट पावर फाइव इज थ्री तो ठीक है इस तरीके से हम क्या करेंगे फोर से लेके नाइन तक के लिए भी टेबल बना लेंगे यूनिट प्लेस पे जो नंबर आएगा पावर वन पावर ट
तो ये हमारी इस तरीके से पूरी टेबल बन जाएगी ठीक है तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे पूरी टेबल जब आप ऐसे मल्टीप्लाई करके बनाएंगे तो आपको एक चीज पता चलेगी कि अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे जीरो है तो उसकी पावर चाहे कुछ भी हो यूनिट पे जीरो रहेगा अगर यूनिट पे वन है तो उसकी पावर चाहे कुछ भी हो हमेशा वन रहेगा पावर टू हो तो चेंज हो रहा है पावर थ्री पे चेंज हो रहा है पावर फोर में चेंज हो रहा है पावर फाइव में हमेशा फाइव रहेगा पावर सिक्स में सिक्स रहेगा तो इनके लिए तो बहुत क्लियर है जीरो वन फाइव सिक्स में कुछ भी पावर हो इंटीजर पॉजिटिव क्या रहेगा हमेशा जीरो वन फाइव सिक्स ही रहेगा अब बात आती है टू थ्री फोर सेवन एट नाइन के लिए इनके लिए हम कैसे पता करेंगे तो एक चीज देखो आप ध्यान से आपने जब पावर वन के लिए यूनिट प्लेस पे कैलकुलेट करा तो क्या नंबर आ रहे थे जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन सेम ध्यान से देखो पावर फाइव के लिए भी क्या आ रहे हैं जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो इनडायरेक्टली वन और फाइव के लिए सेम आ रहे हैं सिमिलरली चलो अब ये तो ठीक है सिक्स के लिए भी कैलकुलेट करके देखते हैं क्या आते हैं तो जीरो वाले के लिए तो हमें पता है जीरो आएगा तो यहाँ आ गया सिंपल सा जीरो वन वाले के लिए वन आएगा अभी हमने देखा लेकिन अब टू को क्या करना है टू की अभी यहाँ क्या था टू की पावर फाइव अब टू की पावर सिक्स में क्या होगा इस टू से फिर से टू मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर आ जाएगा इस थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो नाइन आ जाएगा फोर को फोर से करेंगे तो सिक्सटीन होगा तो सिक्स आ जाएगा फोर फाइव को फाइव से करेंगे ट्वेंटी फाइव फाइव आ जाएगा सिक्स को सिक्स सिक्स आ जाएगा सेवन सेवन नाइन आ जाएगा एट एट फोर आ जाएगा और फिर क्या होगा हमारे पास में नाइन नाइन वन आ जाएगा तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो सेकेंड वाला है सेकेंड वाला हमारे पास में जब पावर टू थी तो क्या था जीरो वन फोर नाइन सिक्स फाइव सिक्स जीरो वन फोर नाइन सिक्स फाइव सिक्स नाइन फोर वन नाइन फोर वन तो आप प्लेस टू पे और प्लेस सिक्स पे जो नंबर्स हैं उनका यूनिट डिजिट सेम है ऐसे ही जब आप देखोगे तो सेवन वाला जो होगा हमारे पास में और एट वाला जो होगा तो सेवन वाला हमारा मैच करेगा किससे थ्री वाले से और जो एट वाला होगा हमारा वो मैच करेगा फोर वाले से इसका मीनिंग क्या हुआ हमारे पास में कि देखो अब एट वाला अगर फोर वाले से मैच कर रहा है सेवन वाला थ्री से मैच कर रहा है तो जो नाइन वाला होगा वो किससे मैच करेगा क्योंकि देखो फोर के बाद वाला फाइव से था तो एट के बाद वाला नाइन से करेगा इसका मीनिंग हुआ हमारे पास में ये वन क्या है कि ये नंबर देखो कोई भी नंबर अगर चार चार के पेयर में हमें डिवाइड करना होता है तो हर नंबर को अगर हम फोर से डिवाइड करते हैं तो देखो चार फॉर्म में हो सकता है नंबर इसे हम थोड़ा सा नीचे समझते हैं अच्छे से किसी भी नंबर को अगर मैं फोर से डिवाइड करूँ तो केवल चार फॉर्म में हो सकता है या तो फिर वो फोर एन की फॉर्म में होगा या फिर उसे फोर से डिवाइड करने पे वन रिमाइंडर आएगा या फिर फोर से डिवाइड करने पर टू रिमाइंडर आएगा या फिर फोर से डिवाइड करने पे थ्री रिमाइंडर आएगा तो इसका मीनिंग हुआ कि अगर हमारा यूनिट डिजिट प्लेस पे क्या है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन है और पावर में अगर हमारी जो नंबर है वो फोर एन प्लस वन की फॉर्म में है तो रिमाइंडर ये आएंगे इन सभी के लिए अगर फोर एन प्लस टू की फॉर्म में है तो ये रिमाइंडर आएंगे फोर एन प्लस थ्री की फॉर्म में है तो ये रिमाइंडर आएंगे मीन्स फोर एन प्लस थ्री की फॉर्म में तो रिमाइंडर किसके इक्वल होगा उसकी पावर थ्री के इक्वल जैसे अगर लास्ट में थ्री है तो थ्री रिस्ट पावर थ्री के इक्वल हो जाएगा और लास्ट में जाएगा फोर एन की फॉर्म में तो इस टेबल को हम यूज करके अब अपने क्वेश्चन करेंगे जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं सबसे अगर मेरे पास में कोई नंबर है जिसका मुझे बताना है लेट से क्वेश्चन है मेरे पास में तो थ्री रिस्ट पावर फोर्टी का हमें क्या बताना है यूनिट डिजिट बताना है देखिए ध्यान से अब सबसे पहला इससे हमें ये तो चीज पता चल गई कि ये जो नंबर है इसका क्या है यूनिट प्लेस पे क्या है थ्री है और पावर में है फोर्टी अब फोर्टी किस फॉर्म में होता है फोर्टी है फोर का मल्टीपल तो मीन्स अगर इसे फोर इंटू टेन की फॉर्म में लिख सकता हूं तो ये किस फॉर्म में है फोर एन की फॉर्म में तो इनडायरेक्टली हमारे पास में जो थ्री रिस्ट पावर फोर्टी का जो रिमाइंडर होगा वो उसी केस के इक्वल हो जाएगा जो थ्री रिस्ट पावर फोर के रिमाइंडर के इक्वल होगा अभी हमने देखा है ना अब थ्री रिस्ट पावर फोर का रिमाइंडर क्या आता है थ्री रिस्ट पावर फोर होता है एटी वन के इक्वल तो रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ पे वन अगर किसी को याद नहीं हो तो हम ऊपर यहाँ पे दिखा भी सकते देखिए थ्री रिस्ट पावर फोर पे हमारे पास में क्या आया था वन तो यहाँ पे वन ठीक है तो सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे यहाँ पे कैलकुलेट किया अब अगर आप एक इंपॉर्टेंट बात देखेंगे ना यहाँ पे तो जैसे ये थ्री रिस्ट पावर फोर्टी है चाहे यहाँ पे ट्वेंटी थ्री रिस्ट पावर फोर्टी होता सेवनटी थ्री रिस्ट पावर फोर्टी होता मींस हम क्या करेंगे अगर यूनिट डिजिट हमारा फिक्स है और पावर ऊपर की फिक्स है तो अंदर का नंबर के अगर हम चाहें सी यहाँ टू थ्री लिखा हुआ है वन ट्वेंटी थ्री वन थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेंटी थ्री कुछ भी लिख लीजिए रिमाइंडर हमेशा वन ही रहेगा मीन्स यूनिट डिजिट हमारे
हमेशा वन ही रहेगा अब ये था थ्री के लिए बात अगर मैं दूसरा नंबर लू लेट से हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं जैसे वो है थर्टी टू रेस्ट पावर थर्टी टू तो इसको अगर हम देखेंगे तो ध्यान से अगर आप देखें तो इसके केस में हमारे पास में यूनिट डिजिट पे क्या है टू तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम में आ गया टू अब इसका यूनिट डिजिट डिपेंड करेगा ओनली टू के ऊपर पावर क्या है थर्टी टू तो पावर आ गई थर्टी टू इन दोनों को अलग से सेपरेटली बाहर ले लिया अब थर्टी टू किस फॉर्म में थर्टी टू होता है फोर एन की फॉर्म में तो ये इनडायरेक्टली किसके इक्वल हो जाएगा टू रिस्ट पावर फोर का जो रिमाइंडर था उसी के इक्वल वो होता है सिक्सटीन तो रिमाइंडर क्या जाएगा सिक्स यहाँ पे आ गया सिक्स अगर यही हमारे पास में पावर थर्टी होती तो क्या होता है यहाँ पे थर्टी हो जाता और उस केस में ये नंबर फोर एन प्लस वन की फॉर्म में हो जाता और हमारा रिमाइंडर क्या होता वो डिपेंड हो जाता टू रिस्ट पावर वन वाले केस के ऊपर तो हो जाता रिमाइंडर टू के इक्वल तो अगर आपने देखा कि यूनिट डिजिट निकालना तो सबसे सिंपल टास्क है इसमें कुछ करना ही नहीं अच्छा अब कॉम्प्लिकेशन कहाँ बढ़ती है थोड़ी सी अब एक डिफिकल्ट क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है ध्यान से ये लिखा हुआ है सेवनटीन रेस टू पावर ट्वेंटी फाइव रेस टू पावर 16. इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत क्या होती है सी अभी तक के क्वेश्चन में तो हमें जो ऊपर वाला नंबर था ना वो पता चल जा रहा था कि वो 4n की फॉर्म में है 4n एन प्लस वन की फॉर्म में या पता नहीं चल रहा है तो ये हमें पता लगाना पड़ेगा कैसे करेंगे तो इस जो पावर है इसको हम अलग से लिख लेते हैं तो अगर ट्वेंटी फाइव रेस्ट पावर सिक्सटीन ठीक है अब ट्वेंटी फाइव को मैं क्या लिख सकता हूँ सिंपल सा इसे मैं लिख सकता हूँ ट्वेंटी फोर प्लस वन मैंने इसे ट्वेंटी फोर प्लस वन क्यों लिखा है क्योंकि मुझे फोर के मल्टीपल की फॉर्म में ही से ब्रेक करना होता है ठीक है तो ट्वेंटी फोर प्लस वन रिस्ट पावर सिक्सटीन अब अगर मैं इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखूंगा तो कैसे चालू होगा सिक्सटीन सी जीरो ट्वेंटी फोर रिस्ट पावर सिक्सटीन फिर क्या होगा नेक्स्ट टर्म में सिक्सटीन सी वन ट्वेंटी फोर रिस्ट पावर फिफ्टीन और ऐसे लास्ट करते करते मेरे पास में सबसे लास्ट सेकेंड लास्ट टर्म होगी सिक्सटीन सी फिफ्टीन ट्वेंटी फोर रिस्ट पावर वन और उसके बाद में केवल एक टर्म बचेगी सिक्सटीन सी सिक्सटीन तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इससे पहले की जो सारी टर्म होगी लास्ट टर्म से पहले की हर टर्म में ट्वेंटी फोर आई रहा है ट्वेंटी फोर यहाँ भी है ट्वेंटी फोर यहाँ भी है और हमें पता है ट्वेंटी फोर इज मल्टीपल ऑफ फोर तो इनडायरेक्टली ये जो सारी टर्म्स हैं ये तो फोर के मल्टीपल की फॉर्म में है तो ये पूरा तो हमारा फोर इंटू एन की फॉर्म में हो गया और लास्ट में है सिक्सटीन सी सिक्सटीन विच इज वन तो इनडायरेक्टली ये पूरा नंबर फोर एन प्लस वन की फॉर्म में है तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया ना फॉर हमारे लिए टास्क तो इनडायरेक्टली जो पूरा नंबर है किस फॉर्म में है फोर एन प्लस वन की फॉर्म में है तो ये किस पे डिपेंड करेगा यूनिट डिजिट हमारे पास में सेवन है तो रिमाइंडर डिपेंड करेगा सेवन रेस्ट पावर फोर एन प्लस वन वाले केस के लिए विच इज सेवन रेस्ट पावर वन विच इज इक्वल टू सेवन तो रिमाइंडर आ गया सेवन तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना होता है कोशिश करनी होती है कि उन्हें हम 4n की फॉर्म में किसी ना किसी तरीके से ब्रेकआउट कर पाए तो ये हमारे पास में यूनिट डिजिट निकालने का तरीका था अब हम देखते हैं रिमाइंडर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे तो रिमाइंडर हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हुए कैलकुलेट करेंगे कॉन्सेप्ट हम यूनिट डिजिट वाला यूज करेंगे लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देखिए अब रिमाइंडर और जो यूनिट डिजिट है उसमें पहले सेम इंपॉर्टेंट बात क्या देखते हैं तो अगर आप ध्यान से देखेंगे जैसे सेवन रिस्ट पावर थ्री तो सेवन रिस्ट पावर थ्री है हमारे पास में टू फोर्टी थ्री ठीक है कोई डाउट इस चीज में नहीं अब अगर हम देखेंगे यहां पे इसका यूनिट डिजिट हमने बोला क्या है थ्री यूनिट डिजिट आया थ्री लेकिन ये यूनिट डिजिट थ्री आता कैसे कोई तो तरीका होगा इसे निकालने का तो अगर मैं ध्यान से देखू यूनिट डिजिट निकालने के लिए अगर इस नंबर को मैं टेन से डिवाइड कर दू टेन से तो क्या होगा ये टू फोर्टी थ्री को मैं क्या लिखूंगा टेन इंटू ट्वेंटी फोर प्लस थ्री तो इनडायरेक्टली टेन ट्वेंटी फोर टाइम्स तो ये टेन से डिवाइड हुआ लेकिन मेरे पास जो थ्री बचा एंड में वो आया रिमाइंडर अब तो इनडायरेक्टली हमारे पास में जो रिमाइंडर या यूनिट डिजिट निकालने का तरीका था कि हम नंबर को टेन से डिवाइड कर रहे थे और लास्ट यूनिट डिजिट निकाल रहे थे ठीक है ये एक तरीका था अब बाकी केस में क्या करेंगे जैसे अगर मैंने बोला कि 243 को ही मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो एक तो तरीका होता है कि हम जनरल डिवाइड करते रहे करते रहे करते रहे लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 243 के केस में हमने क्या करा था 243 के केस में हमने लिखा था टू फोर्टी प्लस थ्री एक टर्म को मैंने बनाया था टेन के मल्टीपल की फॉर्म में और दूसरे को बनाया था टेन जीरो से लेकर के 
नाइन तक की फॉर्म में ठीक है क्योंकि रिमाइंडर हमेशा उस नंबर से छोटा ही हो सकता है है ना अब जैसे अगर मे को कोई एक नंबर गिवन है लेट से कि एट रेस टू पावर फाइव है, है ना इसको मुझे सेवन से डिवाइड करके रिमाइंडर बताना है तो मैं क्या करूंगा ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हमारा जो नंबर है उसको उस तरीके से लिखिए कि हमारा जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो उसमें कहीं ना कहीं आ जाए जैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं क्या कर सकता हूं मैं एट को क्या लिख सकता हूं एट को मैं लिख सकता हूं सेवन प्लस वन ओके सेवन प्लस वन तो अगर सेवन प्लस वन लिखूंगा तो ऊपर का नंबर क्या हो गया मेरे पास में ये हो जाएगा सेवन प्लस वन रेस टू पावर फाइव अपॉन सेवन ठीक है अब सेवन प्लस वन की पावर फाइव का बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर मैं लिखूं ध्यान से देखते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन में लिखता हूं यहां पे तो क्या होगा सबसे पहले सबसे पहले आएगा फाइव सी जीरो सेवन रेस टू पावर फाइव फिर आएगा प्लस में फाइव सी वन सेवन रेस टू पावर फोर फिर आएगा प्लस में फाइव सी टू सेवन रेस टू पावर थ्री अब टू ऐसे ही लास्ट में आएगा मेरे पास में फाइव सी फोर सेवन रेस टू पावर वन और फिर आएगा प्लस में फाइव सी फाइव तो अगर आप देखेंगे सेवन रेस टू पावर फाइव से लेकर के सेवन रेस टू पावर वन तक की टर्म इन सब में तो सेवन आ रहा है और हमें पता है फाइव सी जीरो फाइव सी वन ये तो एक इंटीजर वैल्यू होती है तो ऑब्वियसली ये पूरी जो टर्म है ये तो सेवन एन की फॉर्म में लिखी हुई है तो और बचा हुआ है मेरे पास में फाइव सी फाइव इसकी वैल्यू क्या होती है वन तो इनडायरेक्टली ये पूरा नंबर क्या है सेवन एन प्लस वन की फॉर्म में है तो सेवन एन प्लस वन की फॉर्म में मेरा न्यूमरेटर है और नीचे डिनोमिनेटर है सेवन तो सेवन से डिवाइड करने पे मेरे पास बचेगा क्या ऊपर केवल एक वन ही तो बचेगा क्योंकि इसे मैं क्या लिख सकता हूँ एन तो मेरा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा नंबर सेवन इंटू एन प्लस वन तो जो रिमाइंडर आया वो क्या आ गया वन तो जब भी हमें कोई क्वेश्चन करना होता है हमेशा क्या करो न्यूमरेटर को या जिससे हमें डिवाइड करके रिमाइंडर कैलकुलेट करना है उसकी फॉर्म में लिखते हैं तो अब एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे जैसे आप देखेंगे यहाँ पे अब मेरे पास में एक नंबर है नाइन रेस टू पावर सिक्सटी ठीक है अब नाइन रेस टू पावर सिक्सटी को मुझे डिवाइड करना है किस से टू से और रिमाइंडर बता रहे हैं तो अब टू से डिवाइड करने में आयदा रिमाइंडर जीरो होगा या वन होगा एक तो बहुत सिंपल तरीका है कि मुझे ये पता है कि ये एक ऑड नंबर है ऑड नंबर को मैं 63 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे को पता है कि एट दी एंड ऑफ दी स्टोरी मेरे पास नंबर तो ऑड ही आने वाला है तो ऑड नंबर को जब भी मैं टू से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मुझे पता है जीरो तो हो नहीं सकता क्योंकि वो इवन नंबर पर होता है तो रिमाइंडर आ गया वन ये तो देखिए बहुत शॉर्ट ट्रिक थी समझिए बात को हमने क्वेश्चन को कितना जल्दी सिंप्लीफाई कर लिया केवल इस क्वेश्चन के लिए क्योंकि हमें ट्रिक मिल गई थी यहाँ पे ये ऑड नंबर है ऑड नंबर की पावर ऑड ऑड नंबर आएगा ऑड नंबर को टू से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जीरो नहीं हो सकता इसलिए वन बट एक्चुअल में हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे तो फिर से अगर मैं देखूंगा यहाँ पे तो नाइन को मैं किस तरीके से ब्रेक कर सकता हूँ कि वो टू के फॉर्म में आ जाए तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें पता है टू क्या होता है टू टू स्क्वायर क्या होता है फोर टू क्यूब क्या होता है एट तो एट क्या है नाइन के बहुत क्लोज है तो क्या नाइन को मैं एट प्लस वन लिख सकता हूँ एट प्लस वन ऐसा करने से क्या होगा देखते हैं तो ऐसा करने से हो गया ये मेरे पास में एट प्लस वन की पावर सिक्सटी थ्री और इसे डिवाइड करना है मुझे टू से तो अगर मैं इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखूंगा तो पहले टर्म मेरे पास में क्या आएगी वो आएगी सिक्सटी थ्री सी जीरो एट की पावर सिक्सटी थ्री ऐसे क्या होगा वन टू थ्री अप टू कहाँ तक जाते रहेंगे हम सिक्सटी थ्री सी सिक्सटी टू तक फिर आएगा मेरे पास में एट रेस टू पावर वन लास्ट में आएगा लेकिन सबसे एंड में आएगा मेरे पास में सिक्सटी थ्री सी सिक्सटी थ्री तो ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी वैल्यू है हमारे पास में इक्वल टू वन तो इस वैल्यू को अगर मैं देखूँ तो क्या बचा मेरे पास में पूरा नंबर आ गया मेरे पास में एट टाइम्स ऑफ एन प्लस की फॉर्म में ठीक है तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं इसे ये रिमाइंडर आ जाएगा इक्वल टू वन अच्छा अगर एक और इम्पोर्टेंट बात सोचिए आप अगर ये नाइन की जगह सेवन होता ठीक है एक चीज हम समझते हैं यहाँ पे सेवन तो ये होता सेवन रेस टू पावर सिक्सटी थ्री ओके और डिनोमिनेटर में आपकी बार टू की जगह होता हमारे पास में लेट से एट ठीक है तो अब क्या करेंगे हम ऊपर वाली टर्म को कोशिश करेंगे किस फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे लिखने की एट की फॉर्म में तो ये आ जाएगा सिंपल सा हमारे पास में एट माइनस रेस टू पावर सिक्सटी थ्री 
अब पॉन में आ गया एट एट से हम डिवाइड कर रहे हैं तो अब बाइनोमियल एक्सपेंशन लिख देंगे बहुत सिंपल सा तो आ जाएगा सिक्सटी थ्री सी जीरो एट रेस्ट पावर सिक्सटी थ्री फिर आएगा प्लस में अच्छा अब की बार प्लस नहीं होगा आपकी बार माइनस होगा ध्यान से देखिए क्योंकि अगली टर्म में क्या होगा मेरे पास में सिक्सटी थ्री सी वन आएगा एट की पावर तो मेरे पास में सिक्सटी टू हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं लेकिन नेक्स्ट टर्म क्या होगी माइनस वन की पावर वन तो या माइनस आएगा ऐसे अगर हम करते जाएंगे तो जो मेरे पास में सेकेंड लास्ट टर्म आएगी वो होगी सिक्सटी थ्री सी सिक्सटी टू उस केस में क्या होगा मेरे पास में एट की पावर तो वन आएगा लेकिन माइनस की पावर सिक्सटी हो जाएगा विच इज वन और लास्ट टर्म आएगी 63 थ्री सी सिक्सटी थ्री माइनस वन तो आ जाएगा क्या माइनस वन की पावर 63 थ्री इज माइनस वन तो आ जाएगा 63 थ्री सी सिक्सटी थ्री अब यहां ना एक गेम है आपको समझना होगा इस चीज को ये क्या है हमें पता है कि यहां से लेकर के लास्ट तक की जितने भी टर्म्स हैं इन सब में एट 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 आ रहा है तो ये सारी टर्म्स मेरे पास में एट एन की फॉर्म में है लेकिन सिक्सटी थ्री ये वन है और माइनस का साइन है तो आ गया एट एन माइनस वन तो मींस मेरा जो पूरा एक्सप्रेशन है ये ये किस फॉर्म में है एट एन माइनस वन की फॉर्म में है और इसे मुझे पूरे नंबर को डिवाइड करना है एट से और फिर रिमाइंडर बताना है तो अब रिमाइंडर की एक प्रॉपर्टी होती है कि जैसे अगर मैं किसी नंबर को ए से डिवाइड कर रहा हूं ए ये एक कॉन्स्टेंट पॉजिटिव नंबर है ठीक है तो अगर मैं इसे और इंटीजर है ठीक है तो अगर मैं इसे ए से डिवाइड कर रहा हूं तो जो हमारा रिमाइंडर हो सकता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता है और लेस देन और इक्वल टू ए माइनस वन होता है तो ये इसकी रेंज हो सकती है रिमाइंडर की ठीक है लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो हमारा रिमाइंडर क्या हो रहा है सी पहले का नंबर तो पूरा एट से मल्टीपल है यहाँ माइनस आ रहा है तो जब भी हमारे पास में नंबर माइनस में आ जाए तो ऐसे केस में हमें क्या करना होता है ऐसे केस में जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उस नंबर को ऊपर न्यूमिनेटर में ऐड कर दो और सब कर दो ठीक है तो अगर आप देखेंगे इसे सब वाला जो माइनस एट है उसे मैं एट एन के साथ में ले लेता हूं तो इनडायरेक्टली मेरा क्या बन जाएगा ये बन जाएगा एट टाइम्स ऑफ एन माइनस वन और फिर बचा क्या माइनस वन प्लस एट इज सेवन तो आ गया प्लस में सेवन तो इनडायरेक्टली रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव ही होता है उसे हमेशा पॉजिटिव की फॉर्म में ही लिखना होता है अब इस नंबर को एट से डिवाइड करिए क्या आया रिमाइंडर हमारे पास में प्लस सेवन तो रिमाइंडर आ गया सेवन तो यहां से हमें एक और चीज पता चली कि रिमाइंडर इज ऑलवेज पॉजिटिव रिमाइंडर कैन नॉट बी निगेटिव ठीक है तो इस तरीके से हम रिमाइंडर सॉल्व करते हैं तो अब अगर हम देखेंगे इस पूरी वीडियो में हमने सिर्फ दो चीजें सीखी वो क्या हमने पहला सीखा यूनिट डिजिट कैलकुलेट करना कि यूनिट डिजिट हम कैसे कैलकुलेट कर रहे थे यूनिट डिजिट और दूसरा हमने सीखा क्या हमारे पास में रिमाइंडर कैलकुलेट करना ठीक है तो ये दो चीजों में हमारा रिलेशन क्या था हम पहले वो भी देख लेते हैं तो रिमाइंडर और यूनिट डिजिट में रिलेशन क्या था तो यूनिट डिजिट वाले केस में अगर मेरे पास में कोई एक नंबर था ए रेस्ट पावर बी तो मुझे क्या करना था ए का सिर्फ यूनिट डिजिट लेना था ठीक है यूनिट डिजिट लेना था यहां से ठीक है और इसमें क्या करना था मुझे बी से बी में मुझे चेक करना था कि ये फोर एन की फॉर्म में है फोर एन प्लस वन की फॉर्म में है फोर एन प्लस टू की फॉर्म में है फोर एन प्लस थ्री की फॉर्म में बस उसके बाद मेरा रिमाइंडर निकल जा रहा था रिमाइंडर कैलकुलेट करने में अगर मेरे पास में लेट से कुछ लेट से लिखा हुआ था कि ए रेस्ट पावर बी अपॉन सी मीन्स ए रेस्ट पावर सी को बी को अगर मैं सी से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा तो मैं हमेशा ए को कुछ एक्स टाइम्स ऑफ सी एक्स टाइम्स ऑफ सी या क्या बोल सकता हूं सी रेस्ट पावर एक्स ऐसा करके कुछ कुछ प्लस टी की फॉर्म में लिख रहा था मीन्स क्या करना था मेरे को ए को इस तरीके से ब्रेक करना था कि उसमें कहीं ना कहीं सी आ जाए या सी की कोई ना कोई पावर आ जाए या सी का कोई ना कोई मल्टीपल आ जाए तो इस तरीके से हम कुछ कोशिश कर रहे थे तो रिमाइंड हमें बस यही तरीका ध्यान रखना है कि जब भी रिमाइंडर कैलकुलेट करो तो जिससे डिवाइड करो ऊपर वैसा बनाने की कोशिश करनी है यूनिट डिजिट में देखना है कि नंबर पावर में कैसा है फोर एन फोर एन प्लस वन फोर एन प्लस टू फोर एन प्लस थ्री में और ए में क्या है यूनिट डिजिट क्या है बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व एकदम बेसिक सा तरीका है ये हमें हर क्वेश्चन में लगाना है